திண்ணை கல்விக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கிராமங்கள் சார்பாக நடத்தப்படக்கூடிய கபடி போட்டிகளுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் கபடி போட்டிக்கு தடை விதித்தாங்க கபடி விளையாட்டு வீரர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ராமநாதபுரம் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக விடுக்கப்பட்ட அறிக்கையை படிக்கிறேன் பாருங்க காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் ராமநாதபுரம் நால் அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் நடைபெறும் திருவிழா நினைவு நாள் மற்றும் தலைவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் கபடி போட்டிகளில் ஒரு சில இடங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுள்ளது மேற்படி கபடி போட்டிகளில் அனைத்து சமுதாயத்தினரும் கலந்து கொள்வதால் ஏதேனும் சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும் சமுதாய ரீதியிலான பிரச்சனைகளாக மாறி எதிர்வரும் இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம் மற்றும் தேவர் ஜெயந்தி நிகழ்ச்சிகளில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளதாலும் மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க வேண்டியும் இனி வரும் காலங்களில் அனைத்து காவல் நிலைய சரகங்களிலும் கபடி போட்டி நடத்த அனுமதி வழங்கக்கூடாது என அனைத்து உட்கோட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரிகளுக்கு இதன் மூலம் அறிவுறுத்தப்படுகிறது இந்த நமூனா பெற்றமைக்கு ஏற்பளிக்கவும் காவல் கண்காணிப்பாளர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெருநர் அனைத்து உட்கோட்ட அதிகாரிகள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அனைத்து காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரிகள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இந்த அறிக்கையை காவல்துறை ஏன் வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் விளாங்குளத்தூர் கிராமத்தில் கபடி போட்டி நடத்துகிறாங்க இந்த கபடி போட்டியில் ஒரு மோதல் ஏற்பட்டு அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனையாக போகுது சோசியல் மீடியாவில் அதை வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது அதே மாதிரி டிவி சேனல்ஸ்லாம் அதை வந்து பெருசாக எடுத்து போடுறாங்க உண்மையிலேயே அந்த விஷயம் விரும்பத்தகாத விஷயம் அங்கே ஏன் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு கபடி வீரர்களுக்கு இடையில் பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சா இல்லை வந்து இரண்டு தரப்புக்கு இடையில் பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சா இல்லை உட்கட்சியில் எதுவும் பிரச்சனையா அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே நம்ம போக வேணாம் அந்தளவுக்கு டீப்பாக போகாமல் ஆனால் இந்த விஷயங்கிறது இங்கே நடந்த அந்த சம்பவங்கிறது விரும்பத்தகாத விஷயந்தான் வீரர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்கங்கே பிரச்சனை நடக்க தான் செய்யும் இந்த பிரச்சனையை காரணம் காட்டி ஒட்டு மொத்தமாக கபடி போட்டியே நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறத எங்களால் ஏற்றுக்கிற முடியலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீங்கள் பொதுவாகவே பாருங்களேன் கிரிக்கெட் போட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஃபுட்பால் போட்டியாக இருந்தாலும் சரி இதுலேயுமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா அங்கங்கே பிரச்சனை வரும் இந்த பிரச்சனையை காரணம் கட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்கேயுமே கிரிக்கெட் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபுட்பால் எங்கேயுமே நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த பிரச்சனைங்கிறது இங்கே மட்டும் நடக்கிறது இல்லை நீங்கள் சர்வதேச அளவில் எடுத்து பார்த்தாலுமே ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட்லாம் நடத்துகிறாங்களே சர்வதேச அளவில் உள்ள டோர்னமெண்ட்டில் கூட பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் எலைட் குரூப்பு படித்தவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த போட்டியில் கூட மிகப்பெரிய கலவரங்கள்லாம் ஏற்படுறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்காக மொத்தமாகவே அந்த போட்டியை ரொம்ப காலம் தடை செஞ்சு அங்கே வச்சிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த விளையாட்டு வீரர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செஞ்சது தப்பு தான் அவங்க செஞ்சது தப்பு ஆனால் அதுக்கு வந்து நீங்கள் காவல்துறை சார்பாக ஒரு முறையான கட்டுப்பாடுகளை விதிங்க அந்த கட்டுப்பாடுகளை மீறி செயல்படுறவங்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்படி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த போட்டி நடத்தக்கூடிய இடத்துல பாதுகாப்பை அதிகப்படுத்துங்க எப்படியாவது எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்க மொத்தமாக எங்களை வந்து போட்டியை நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவர் குரு பூஜை இமானுவேல் குரு பூஜையை காரணம் காட்டி இது வந்து ஒரு சாதிய மோதலாக போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கோட் பண்ணியிருக்காங்க மாவட்ட காவல்துறை வந்து அந்த அறிவிப்புலேயே அதை சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இமானுவேல் சேகரனுடைய குரு பூஜை அப்படிங்கிறது செப்டம்பர் பதினொன்றில் தான் அந்த குரு பூஜை நடக்குது அதே மாதிரி தேவர் குரு பூஜையை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் மாதம்தான் அந்த குரு பூஜை நடக்குது இதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மாதம் இருக்குது இந்த ஒன்றரை மாதமும் கபடி போட்டியை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிற முடியாது இந்த ஒன்றரை மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல கிராமத்தில் அறிவிப்புலாம் விட்டுட்டாங்க இந்த டேட்டில் நாங்கள் கபடி போட்டி நடக்கும் அப்படின்னு அறிவிப்பு விட்டுட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீம் வந்து என்ட்ரி கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்காக அவங்க செலவழிச்சிருப்பாங்க நிறைய அந்த மேட்டு போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த ரேடியோ செட்டுக்கு வந்து காசு கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி வந்து பல நபர்கள்கிட்ட வசூல் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஒரு திருவிழா மாதிரி கொண்டாடப்படக்கூடிய அந்த மனநிலையில் அவங்க இருந்திருப்பாங்க இப்போ அதையெல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டாங்க காவல்துறை ரத்து பண்ணால் இவங்க 
தயவு கூர்ந்து அனுமதி கொடுங்க அப்படிங்கிற கோரிக்கையை கபடி வீரர்கள் சொல்றாங்க கபடி அப்படிங்கிறது ஒரு வீர விளையாட்டு இதை வந்து பாகுபாடு இல்லாம எல்லாருமே விளையாடுறாங்க வேலைக்கு போயிட்டு வர்றவங்க காலேஜில் படிக்கிறவங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு வரும்போது அந்த ஈவினிங் நேரத்தில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இதில் அவங்க பாகுபாடு காட்டுறது இல்லை இதனால் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக அவங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறாங்க இப்போ ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறனால சிஆர்பிஎஃப் ஆர்மி எஸ்ஐ போலீஸ் எக்ஸாமு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்லாம் அவங்க ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்னஸில் ஈஸியாக பாஸ் ஆகி உள்ளே போயிடுறாங்க இதனால் இந்த இளைஞர்கள் வந்து போதைப் பொருட்கள் பக்கம் போகாமல் இந்த கஞ்சா இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த போதை வசதிகள் பக்கம் அவங்க போகாமல் வழிகட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக இந்த கபடி விளையாட்டு போட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச நிறைய நபர்கள் நம்மகிட்ட சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த கபடி போட்டியை ஒவ்வொரு ஊர்லயுமே திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுறாங்க நானும் நிறைய இடங்களுக்கு கபடி மேட்ச் எல்லாம் பார்க்க போறேன் அங்கே நான் பார்த்துருக்கேன் என்டையர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல நீங்க ஃபுட்பால் மேட்ச் நடந்தாவோ இல்லை கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்தாவோ நீங்க அங்கே போனீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு உணவு எல்லாம் எதுவும் பெருசா தரமாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் கபடி மேட்சுக்கு மட்டும் நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே உணவு வந்து உங்களுக்கு தயார் பண்ணி கொடுப்பாங்க யார் தயார் பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மகளிர் மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள்லாம் சேர்ந்து சாப்பாடாக்கி அங்கே வரக்கூடிய பிளேயர்ஸ் மட்டும் இல்லை பார்வையாளர்களும் கொடுப்பாங்க அதை சாப்பிட்டோம்னு சொல்லுங்களேன் உண்மையிலேயே அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் அது வந்து பெரிய அளவுக்கு ஃபுட்டு இந்த பிரியாணி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை லெமன் சாதம் இந்த மாதிரி ஊறுகா இந்த மாதிரி தான் செஞ்சு தருவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உணர்வு கலந்துருக்கு அந்த பெண்களுடைய உணர்வு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊர் மக்களுடைய உணர்வோடு அந்த செஞ்சு கொடுக்குறதுனால நம்மளுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக தெரியும் இது ஏன் கபடியில் மட்டும் இந்த அளவுக்கு விருந்தோம் போல கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வீர விளையாட்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய பண்பாடை தொட்டு நம்முடைய கலாச்சாரத்தோட இந்த விளையாட்டு பின்னி பிணைஞ்சிருக்கிறனால இதை வந்து உண்மையிலேயே ஒரு புனிதமாக கருதி இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ரொம்ப போட்டுறாங்க இந்த கபடி போட்டியை ஒரு ஊரில் கபடி மேட்ச் நடத்தினா அந்த ஊரே சேர்ந்து அந்த மேட்சுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு பரிசு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களும் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஏதாவது இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க இதை வந்து நான் நேரில் போய் ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே பார்த்துருக்கேன் இங்கே நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கபடி மேட்ச்லையும் அந்தந்த ஊரில் பரிசுலாம் அறிவிப்பாங்கல்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் ஒருத்தர் வந்து சித்தால் வேலை பார்க்குறாங்க இல்லை நிமிந்தால் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களால என்ன முடியுதோ அந்த கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு இன்ஜினியர் இருக்காரு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவர்னால எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் ஒரு பத்தாயிரம் கொடுக்க முடியுமா இருபதாயிரம் கொடுக்க முடியுமா முப்பதாயிரம் கொடுக்க முடியுமோ அந்த கான்ட்ரிபியூஷனை அவர் பண்ணுவார் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களால முடிஞ்சதை கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுக்குறாங்க இப்படி அடித்தட்டு மக்கள்ல இருந்து மகளிர் மன்றத்தில் இருந்து அரசியல் நிவாதியில இருந்து ஒரு இன்ஜினியர்ல இருந்து எல்லாருமே அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபடிய எல்லாருமே உசுரா நேசிக்கிறாங்க இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை அதே மாதிரி நீங்க இந்திய அளவில் நடக்கக்கூடிய போட்டிகளை பாருங்க இப்போ கிரிக்கெட் போட்டியா இருக்கட்டும் ஃபுட்பாலா இருக்கட்டும் ஹாக்கியா இருக்கட்டும் இதுல எல்லாம் ஒரு சில மேட்சில் நம்ம வந்து ஜெயிச்சிருப்போம் வேர்ல்டு கப்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ல்டு கப் எடுத்திருக்கலாம் ரெண்டு எடுத்திருக்கலாம் ஆனா கபடி மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் இந்தியா போய் பங்கேற்ற எல்லா போட்டிகளிலுமே அவங்க கபடி டீம் வந்து வெற்றி பெற்றுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கபடி அப்படிங்கிறது நாட்டு மக்கள்ல அந்த கிராமப்புற மக்களுடைய உணர்வுகளை கலந்துருக்கு அவங்க எல்லாரும் விளையாடுறாங்க கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் விளையாடுறதுனால ரொம்ப டேலண்டடாக கண்டுபிடிச்சி இன்ன வரைக்கும் இந்தியாவை யாருனாலையும் வீழ்த்த முடியலை அதனால இந்த கபடி போட்டியை மாவட்ட நிர்வாகம் தடை செஞ்சதை மறுபரிசீலனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறேன் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது முறையான கட்டுப்பாடுகளை நீங்கள் விதிச்சு கட்டுப்பாடுகளோட கடுமையாக கூட ஆக்குங்க ஆக்கிட்டு ஆனால் அந்த கபடி போட்டி நடத்துறதுக்கு வழிவிடுங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கபடி போட்டியை நடத்துகிறாங்க இதில் வந்து விளையாடக்கூடிய வீரர்கள் வந்து கண்ணியமான முறையில் விளையாண்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மிகப்பெரிய வேண்டுகோள் அதே மாதிரி அந்த வீரர்களை சார்ந்திருந்து வரக்கூடிய வெளியூர்காரர்கள் அவங்களும் போய் விளையாடுறாங்கல்ல விளையாடுற பிளேயர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் அவங்களும் வந்து ரொம்ப கண்ணியம் காத்து